。喂。喂，老吴啊，我是张丽。啊。小平呢？给我叫一下小平。他洗澡呢。你到楼上我的抽屉里找一个黑皮电话本告诉我一个电话，我急等着用呢。好，你等一下。谁的电话呀？老刘，刘立国的电话。在哪儿？找不着。你去叫小平，叫小平给我找。等一会儿吧，人家洗澡呢。哪儿那么多事儿啊？去喊他。等着，小平。哎，接电话。嗯、哦，知道了喂，吴太太，小平啊，你帮我查一下刘立国的电话号码。嗯、哦。刘立国，找着了。说。二三五八二四八八。嗯，好了。嗯。吴太，再见。再见。吴先生，您别！吴先生，您别！两个星期不见，气色不错嘛。这两个星期，家里一切都好吧？都挺好的。嗯。我说看着小平气色不错呢，穿新衣裳了。你自己买的，花多少钱？没多少钱。你这件衣服啊，我看恐怕便宜不了。别看小平进城没几天，时尚跟的还挺快。我看小平穿这件衣服挺漂亮的，你说是不是啊？这搭配的也不对劲儿啊。保姆穿合适吗？我看挺好的。哼，有场合穿吗？怎么会没有场合呢？我又不是天天蹲在家里。你就穿这样的衣服做饭呢？那照您的意思说，保姆就不能穿件漂亮衣服了？我不是这个意思，小平。你不要觉得我刚一进门就说你，我是觉得你们出来打工挺不容易的，花那么多钱买这样的衣服，不值。好了好了。人家小平自己花钱买的，自己觉得高兴就行了嘛。小平
，忙你的去吧啊。今天吴欢回来吃饭吗？没有啊。那这里怎么三副碗筷？嗯、啊，这个是我的。小平，你来的时候我不是跟你说过吗？在我们家，保姆是不能和我们一起吃饭的。我这刚走了两个星期。你怎么就给忘了？我，小平，你从农村来，有些事情可能没人跟你说过。一个人不论穿衣做事，都应该与自己的身份相符。哎，怎么了？我走的这两个星期，家里变化挺大的，保姆都上桌吃饭了。我让他一块儿吃的，家里没几个人，分开吃太麻烦。麻烦也得分，一个家不能一点规矩都没有，没有规矩，这个家还不乱了套了。我想，这汤一定非常好喝。吴先生，您的病快好了。你怎么知道的？这两天您能吃东西了。嗯，说的有道理，的确好多了。小平，这次我有病，亏了你的照顾。要是没有你的照顾，我怎么能好的那么快呀、啊？要是住进医院……那可受老罪了，怎么会受罪呢？吴太太一样会好好照顾您的。他，他在哪儿啊？吴太太她也是太忙了，你们都是干大事业的人，多好啊！我要是能赶上吴太太一半，就心满意足了。你干嘛非要和他比呀、啊？你现在这个样子，不是挺好吗？我一个小保姆，怎么能跟吴太太比呢？怎么就不能和她比啊？哎，小平，你今年多大了？二十一啊。那是大人了。我跟你说，女人最重要的，那就是温柔。在这一点上，她可是远远不如你呀、啊。吴先生，您喝汤吧。好。嗯，不错。哎，小平，你拿个凳子来坐一下，啊。嗯、我正好写本书
是关于保姆的故事，正好想和你聊一聊。我们还从来没有这样好好聊过，你说是不是啊？是，您特别忙，也没什么时间，我也不敢来打扰您。其实我特敬佩您，您看，您有这么多的书，一定特别有学问。嗨，没什么，我只是一个写字儿的。您跟我们那儿的乡下男人不一样，怎么不一样啊？他们没什么文化，都不爱干活，而且经常打骂妻子。我将来要是找丈夫，也找一个有文化的。其实有文化的人，也有很多毛病。您是作家，多了不起啊！我上高中的时候，作文就写的特别好，也想当作家。我现在还爱看小说呢，是吗？那好啊。你看这些书，你随便看，啊。我再给您盛一碗吧。好啊。小平，哎，今天我们出去吃饭。啊，我我已经准备好了。没事儿，我病这些天，你对我这么照顾，够辛苦了。今天就算是我对你表示感谢。吴先生，我们还是在家吃吧。就这么定了，你去换换衣服，收拾一下，啊。前面，把安全带系上。光临吉利拉，请随便看一下。
，服务员，就要这件了。门没关好，系上安全带。喜欢这儿吗？喜欢。喜欢，我以后经常带你来。请你等一下啊，小平，小平，哎，电话，喂，啊，表姐呀，啊，嗯，你跟他说我暂时还不太想换，对，你帮我谢谢他，这事儿就再说吧。好，再见。也许我不该问，你是不是不想在我家里干了？没有，这是我表姐之前跟人说的，我已经让她帮我回了。我知道，小平是个知情知意的姑娘，你放心。在我们家里，是不会亏待你的。今天你受委屈了，哎，他这个人就是这个样，我也没有办法。好在，没几天他就走了，好好睡吧。我走了啊。刚来的时候。看他还老实，这进城没几天就变成这样了。哎，年轻人嘛，受外部环境的影响。我看小平得换掉。我看小平干活还是挺勤快的。这不是勤快不勤快的事，你看他今天这样。这刚来两个月，照这样下去，半年以后啊，那他还不是他了呢。其实总的来说，小平还是挺本分的。我生病的时候，人家照顾我，还是挺辛苦的。再说，保姆现在也不是特别好找，找个好的就更难了。不行就换掉，花钱还怕找不到合适的。我看还是暂时留一段时间，反正什么时候想辞，再辞呗。你说是不是？
回来，把花花放出去。还是回你屋去睡吧。走了，走了。他这次走多久？说是两个星期，谁知道？我从来不问。走了就好啊。不回来最好。你可别想那么多啊。我想和你拍照片。拍照片？拍照片干什么？我从来不愿拍照片。我想拍。好，等有时间，我陪你一块儿去啊。哎，我们去超市吧，买些好吃的回来，我给你做。好啊，走吧。这条大的怎么样？哎，好。哎，先生你好。哎，你好。啊，问你两个问题行吗？呃，您问。啊，看过《城市不夜天》栏目吗？啊，看过。感觉怎么样？感觉挺好的。那您给我们具体说两句行不行？嗯，主持人挺漂亮的。<笑>谢谢。你好，先生。哎，小姐，你好。哎呦，吴老师，你好，这么巧。小韩。嗯，你好。你们拍什么呢？我们在做一个随机采访。既然这么巧，您也给我们说两句。你们的栏目我看过，啊，还不错。哎呦，谢谢！我前两天去咱们省做鞋了，然后听说您的小说《渴望城市》入围了咱们此次的文学大奖。其实我们栏目早想请您做谈话节目了，您最近有时间吗？嗯，我看可以考虑。嗯，如果可能的话，呃，请上夫人一起来行吗？嗯啊，下面我们再联系吧。啊，嗯，行，好的，好的。小韩，嗯嗯，刚才这些生活片段，我看就不用采用了，因为这些生活片段对你们栏目的主题
没有太大的帮助，你说是不是？嗯，那好，没问题。好，那好，我们后会有期。哎，好的，再见，吴老师。再见，嗯，再见。据我观察，他和这女孩的关系绝对不一般。你管那么多干嘛呀？哎，你看那有个影楼，咱们过去看看吧。回家吧。顺便去看看呗。以后再说吧。这个准吗？肯定没错，只要颜色变了就是有了有事吗？我好像怀孕了。小平，你怎么知道的？你去查了吗？我有点害怕。别怕，啊。那怎么办呀？没事儿，我来想办法。我知道小平是个懂事的姑娘，我就不能留着吗？那怎么可能呢？我们俩现在的关系，毕竟不是一家人呢。将来呢？将来的事情，我们怎么会知道？不过小平，你放心，我一定会对你负责任。我说话算数，你记住好了。我是个抛头露面的人，也有一定的知名度。认识的人太多，我就不陪你去了，啊？我还有个稿子要写，你先睡吧。便宜，那是什么呀？我挺喜欢他的。哎
呦，你怎么这么傻呀？你还动感情啊？人家那是跟你玩呢。你还动起真格的来了？他都怎么对你了？他对我挺好的。那怎么个好法？他说了，要和你怎么样了吗？那倒没有。那还是的，没怎么样算好啊。他向你表示什么了吗？他给我买了件衣服。哎呦，一件衣服算什么呀？我跟你说啊，有我在，这事儿啊就甭想这么完了。表姐，这事儿不能全怪他。咦，这都什么时候了，你怎么还犯傻呀？那不怪他，还怪你呀、啊？我看出来了，他呀，根本没拿你当回事儿，要不，就不会让你去打胎，也不会不陪着你。表姐，你是过来人，要不你陪我去医院吧？不行，你不能去打胎，更不能这事儿就这么完了，也不能便宜了那小子，他这是欺负人。那怎么办呀？这事儿，你听我的。小平，今天有几个朋友要到家里来吃饭，那我去买些菜吧。家里没什么菜了，想吃什么我来做。不用了，从饭店叫几个菜就行了。你刚做完手术，这几天就不做饭了，也不用收拾房间，好好的休息。想吃什么，就从饭店叫。喂，胡斌楼吗？啊，给我们送几个菜上来。您回来了，回来了。小平胖了，看来还是我不在的好。出差可真累。小平，哎，给我削个苹果。张丽，嗯，过两天电视台要采访我们。为什么？采访我们干什么？我的小说《渴望城市》获奖了。是吗？那得向你表示祝贺呀。可是你的小说获奖，跟上电视有什么关系呀、啊？电视台有个栏目想借我获奖的势头，请我们做一期节目，主要以当代城市情感为主题，让我们谈谈家庭生活和情感生活，自然离不开你啊。是这么回事儿，胡太太。小平怎么了？嗯，我就看看。小平，你是不是把我给骗了？你要是不舒服，就回房里躺一会儿吧。怎么了？小平病了。对，他胃病犯了。你不在的时候，犯过几次？是吗？嗯。什么时候染上的胃病啊？以前没有啊。可能受凉了吧？胃病就怕受凉。嗯
都怪我，那天应该陪着你去医院。我理解你，但是手术必须得做。张丽已经起疑心了，这事儿要是让他知道，事情更糟糕。我看，你还是先回老家去，有家人陪着，你会感觉好一些。你是让我回老家做手术吗？对，明天走。这回。你必须听我的，我一切都说得很清楚了。你必须走什么事儿、啊，张丽？嗯，我们作家协会要搞个笔会，你正好有几个星期的假，我想带你一块儿到南方走一走，你看怎么样？好啊，什么时候走啊？过两天。小平现在的病挺重，我想借这个机会让他回老家休息一段时间再说。有什么好休息的？干脆辞了算了。辞了。这不太合适。有什么不合适的？反正我看小平啊，早晚是得要辞掉。那也得一步一步来。现在人家有病，我们把他辞了，是不是显得我们太那个什么？行行行，那就先让他回去。细微。小平，这是一万块钱，你拿着。给我这么多钱干嘛？回家给你父母，拿着吧。给他们这么多钱，他们准问我，我怎么说呀？你随便说个理由就行了。他们都是本分人，我出来打工的时候，他们特意叮嘱我要我清清白白挣钱。这钱不清白吗？那我怎么跟他们说呢？你真麻烦，给你你就留着，要不你就存下来，反正你也需要钱，花完了以后，我再给你寄啊。那我什么时候回来？你是不是不想让我回来了？我跟你说，小平，你能不能回来，不是我一个人说了算，还有张丽。你也知道，他这个人很霸道，他要是不同意，恐怕你就回不来了。你回去以后，先把该办的事情办了，把身体养好了。即便是回不了我们家，你可以再找一个工作吧。那我还回来找你，我不想离开你。其实我也心疼你，可是没办法呀，一不小心就怀孕了。就成了这个样子。其实事情也很简单
，你回去以后找个医院，把手术一做，就什么事都没有了。至于咱俩之间的事情，那就好办多了。小平，送走你，我还得去接吴欢，咱们下车吧。姐，我是小平。你不回去就对了。没想到这个作家这么不是东西。那你要是回去了，不声不响的把孩子做了，他不认账怎么办？还说给你寄钱，给你找工作，那都是骗人的。所以说，你不能回去，就在这儿。那我住哪儿啊？就住到我这儿。我们家主人去南方了。待半年呢，先住下来，然后再想办法。吴老师您好，你好。您的小说《渴望城市》讲述的是一个大学教授爱上自己家保姆，并且最后竭尽眷属的这么一个故事。那这个小说中的男主人公赵教授有没有您个人的影子呢？不能这么说，但是我可以说赵教授。他寄托了我个人的许多的理想，同时这部作品反映了作者对那些淳朴的、没有等级、没有歧视的人间真情的向往。那女主人公呢？她有没有原型？她是我们生活中许多保姆姑娘的缩影，在她的身上集中的体现了人的真纯和善美。她这么好，如果您是赵教授，您会爱上她吗？可惜我不是赵教授，我倒真希望是赵教授，但是主持人，在生活中可是没有如果的。我们夫妻之间的感情一直很好，几乎没有吵过架。真的吗，吴太太？吴先生说的是事实吗？嗯，基本属实吧。那这个小说中的男主人公赵教授有没有您个人的影子呢？不能这么说。但是看电视呢。赵教授。嗯。昨晚不是看过了吗？重播有什么好看的？我再看一遍。同时，这部作品反映了作者对那些我的小说要结尾了，要不你去接小花。的人间真情的笑。也行，你去写吧，儿子我来接。你怎么回来了？我想跟你说几句话。好，我们出去了。就在这儿说吧。我看见他出去了，一会儿我就走。
，妈，今天下雪早，我大同学家长的车正往家走呢，已经快到家了。怎么不打个电话呀？还让我跑一趟？哎呀，忘了。我低估你了。行，来者不善呢、啊，说吧。表姐说：“你根本就不爱我，可我觉得你是爱我的，这个孩子就能证明。”好好，别哭别哭，孩子什么也证明不了爱不爱你有那么重要？即便我爱过你，咱俩的那些事儿也不能说明什么，也不能导致你我的关系发生实质性的改变呢。那你为什么当初要和我那样？你不是说你要和你太太分手的吗？我什么时候说过要和她分手的？是是，我们夫妻关系不好，即便我们分了手。咱俩也不可能啊！你是什么人？我是什么人？这是绝对不可能的。为什么不可能？这不是明摆的吗？真没想到啊！我的父亲居然是这样一个人，你太让我失望了。你满意了是吧？你达到目的了。我什么目的啊？什么目的你自己不清楚啊？你这样做能得到什么？除了钱，你什么也得不到。我不要钱，我要的不是钱。不要钱，好啊，请你离开我的家。现在就走。不过我警告你，孩子不能留。孩子是我的，你管不着。不能动，答应我把孩子拿掉。我不,不答应不行。怎么来了？你哭什么？怎么了？到底出什么事儿了？老吴，你怎么不说话呀？我他忘了拿东西了，回来拿东西。忘东西了？
你撒谎。小平，你说，到底怎么回事？没事，吴太太，我走了。哎，小平，你不能走，今天你得把事情说清楚。你让他走，我和你慢慢说啊。小平，走，我上楼。张丽，你听我说。我看你敢拦着我。张丽，你别急。小平，张丽，走。事情到了这一步，你打算怎么办？不知道，我真不知道。小平，我们都是女人，我理解你，但是你应该想明白，如果你要把这个孩子生下来，会带来很多麻烦。直说了吧，你要做掉这个孩子，费用呢由我来出，另外。我还会给你一些补偿。您不用劝我了，今天是我最后一次踏进这个家门，以后都不会再来了。生不生孩子是我自己的事，不用你们操心。而您的补偿，我一分钱都不想要。按说呀，我是没有权利要求你这么做。可你的做法已经破坏了我的家庭，你又有什么权利这么做呢？对不起，是我错了。我今天才明白做了一件什么样的事，请您原谅。你听我说呀，老吴，他是个作家，是个名人。我们夫妻之间虽然有矛盾，但还是一个完整的家，一个体面的家。老吴，他不会跟我离婚，我也是这样。如果你把这孩子生下来，老吴的名声就毁了，我们这个家就毁了。你呀、啊，一定要做掉这个孩子。你们可真是一家人啊！你这话什么意思、啊？一样的虚伪、自私。你到底想干什么？您就是想看这样的结果，是不是？你别喊了，我来真的没有别的意思。现在我明白了，我真不该来，我这就走。你别走，你必须明白，我的退让可是有限度的。你不要以为拿自己肚子里的孩子就能怎么样了，孩子必须打掉。如果还是这个态度。就不要怪我不讲情面了。五花，你去哪儿？你们去哪儿？你不用管，这家还能待。张丽，你得给我一个解释的机会。有什么好解释的？这件事说起来是我不好，但也是有原因的。你的原因就是你的私欲。人家一个清清白白的姑娘，你一个有家有室的长辈，你真不要脸，竟然和自己家的保姆，我都替你害臊，真没想到这样的人竟然是我丈夫。现在想起我是你丈夫了，你想没想过你是怎么对待我的？我怎么了？这些年来，你什么时候真正的关心过我？我什么时候从你身上得到过妻子的温暖？
我要有一个正常的家庭生活，我能去找一个保姆吗？我东风，你不用在这强词夺理，你就是找一百个理由，也掩盖不了你在这件事情上的丑陋。我跟你讲明白，我跟我儿子绝对接受不了你这种行为。我跟你说好了，你赶快把这件臭事处理好，否则我们绝不再进你这个家门。不用威胁我，我早就厌倦了这个名存实亡的婚姻。三九三，你以为我怕你？哼，我还告诉你，我不会跟你离婚。要离早就离了，绝对不会等到今天。为了我儿子，我也不会跟你离婚。但是我提醒你，小平要是把孩子生下来，你就等着瞧吧，你的好日子就已经到头了，你全清楚了。你知道小平在哪儿吗？你最近是见不着他了，他已经决定了，孩子生下来，抱着孩子找你去。这是我们俩的事儿，你别管。他现在已经不是你家保姆了，她是我妹妹，我自然要管。你算什么你？你你走。我不是来跟你吵架的，你肯定知道他在哪儿。你今天无论如何要告诉我。有什么事儿你说吧，小平，你出来，咱俩好好谈谈。小平，别听他花言巧语，别信他。哎，小平，我跟你一块儿去。没事儿，表姐，一会儿我就回来。你不是有话要跟我说吗？怎么不说了？你要去哪儿？你停车，让我下去。这是医院，你要干嘛？我不去。你今天必须把孩子打掉，就现在，用不了多长时间。下车。你的心可真狠呢、啊。你说什么都行，可是你肚子里的孩子不能留。这孩子是我自己的，生下来了我自己养，不用麻烦你。那也不行，赶快下车。今天不把手术做了。你就不能走，下车。下车。你怎么不找好歹啊？下车。下车。